Que aproveche, Lucho. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Sabes qué? Mm. Igual sí que es verdad que Quintero quiere llevar una vida tranquila y familiar. Y afianzar esa imagen de persona honrada en la que estaba trabajando. Ya veo, ya. O sea, que igual deja de ser nuestro socio. Bueno, mmm, si efectivamente lo que le movía era la venganza a Khan, eso está solucionado, ¿no? Porque va a seguir traficando. Ya, el tema es eso a nosotras cómo nos va a afectar. ¿A ti y a mí? Mm. Pues de ninguna manera. Vamos, acaba de hacer un pedido a Hariri y no ha puesto una traba, o sea que... Hombre, es que sería absurdo que la pusiera porque nos va bastante bien, ¿no? Nos va muy bien, sí. Y con la ruta del sur afianzada, mejor. Así que vamos, estamos haciendo dinero ahora mismo y Hariri también, mm. o sea que... Pero el tema es, si Quintero se descuelga... Pues si Quintero se descuelga, tú y yo funcionábamos perfectamente sin Quintero. Y ahora tenemos los contactos, ¿no? Y mm. no son leales. Y que, si no hay un problema entre Quintero y nosotras, ¿por qué va a cambiar? Ya, yeah, total. Pues oye, qué bien está todo, ¿no? Está muy bien. Pues aprovechando este momento de armonía y que todo nos va tan bien, te quería comentar que me estoy buscando un piso para vivir sola. ¿Mm? ¿Eso? No estás bien en casa, si hay un montón de espacio para las dos, ¿no? Que no, que no, o sea, no tiene que ver ni con el espacio de la casa ni contigo, es simplemente que... Pues que me apetece, que llevo un tiempo con esta idea en la cabeza. Bueno, desde que me lo planteé con Bruno, acuérdate. Yo es que pensaba que era más, fíjate, una cosa de él. Pues no, 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 no. Y bueno, que seguro que tú estás como harta de que yo esté ahí afincada en tu casa con mis cosas, ese caos que me caracteriza. Sí, sí, no puedes me encanta tu caos. Oh, yo le cogí un cariño. Es sí. que yo no sé, como que me, si no estás ahora me, me, me sobra espacio, fíjate. Ya. Yeah. No sé, a mí, vamos, que no me molestas, quiero decir. Ay, Eva, va, no me digas eso. ¿Qué? Bueno, no sé, que yo creo que es, es el momento, que lo tengo que hacer, tengo una edad ya. Y yo, todo el mundo tiene una edad, ¿no? Cada uno la suya. Añado que igual, mmm, no sé, me gustaría conocer a alguien también. Mira. Mm. O sea, hablas de compromiso, es una cosa como seria. Sí, como... <risa> O sea, alguien guay, interesante, que volviendo al tema del piso, creo que tener un espacio propio me vendría bien para conocer a alguien en condiciones. Beatriz Velas. ¿Te viese tu padre ahora? ¿Con una pareja formal, un piso propio? Sí. Cambios que son necesarios, supongo. Supongo. ¿Y tú qué? ¿Yo qué de qué? ¿Qué de qué? Del amor. Del amor. Del amor. El amor con una señora que le gusta así, vamos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué he hecho un novio yo ahora o qué? O bueno, una novia o lo que sea. O una iguana. ¿no o te... una iguana. O sea, lo que quiero decir es que, bueno, no sé, desde que tuviste esa cosa rara con Hanna no has vuelto a estar con nadie. Sí que fue rara, ¿eh? Un poco, sí. sí. ¿Sabes qué me dijo Quintero una vez? Y creo que tiene bastante razón. Que en esta profesión al final es muy difícil tener una relación bonita. Es como... Estable. Es que se miente mucho, porque hay que mentir, claro. Y una relación en la que se engaña es una mierda. ¿Y qué pasa? Prefiero estar sola. Madre mía, chica, qué amargura. Pues yo no, yo no quiero estar toda la vida sola. De verdad te lo digo. Y creo que tú tampoco. Pues a ver, yo nunca he querido estar con nadie. ¿eh? O sea, quiero decir, a mí el amor y las parejas formales y los hijos y las familias para otras. ¿no? Yo creo que estoy programada para otra cosa. Programada, ya. Yeah. Eva, al margen de la vida que quieras llevar, creo que está bonito como poder compartirlo con alguien. O sea, me refiero a que te abras un poco a la gente. Que me abra, dice, que pareces un profesor de yoga. Anda, mira, déjame en paz. Ábrete tú. ¿Qué pareces? Es que es verdad. O sea, ¿Qué? Pero es una veleta. ¿Qué ahora veleta? Sí, ahora no, ahora quiero amor, ahora no. ¿Qué no? O sea, a mí eso. Escúchame, no me voy a ir de tu casa mañana ni el mes que viene, pero bueno, no sé, voy a buscar una casita, mona, con calma. Me voy a sustituir a Lucho. No. 